ございます。2泊3日の京都旅行2日目。今日は少し遠出をして、京都の北東部にある大原まで行ってみます。歴史と豊かな自然が残るスポットです。まずは腹ごしらえのため朝ごはんを食べに行きます。と言ってみたかった新進堂のモーニングベーカリーも併設しているカフェレストランです店舗は京都市内に数店舗ありますがホテル近くの三条河原町店へやってきました美味しそうなモーニングのメニューがたくさんあって目移りしますスペシャルブレックファーストのスクランブルエッグを注文スクランブルエッグにウィンナー、ポテト、サラダがついていますロブリオッシュフロワーさんとこちらモロヘイヤの感じでございます小さくカットしたいろんな種類のブレッドサービスが楽しめます美味しくてついつい食べ過ぎました美味しいご飯の後は市街地からバスで1時間ほどのところにある大原まで向かいますこのエリアは比叡山のふもとに位置しており登山客も多いようです到着しましたまずはバス停から歩いて10分ほどの場所にある三千院まで向かいます緑がいっぱいで涼しい大原では何百年もの間赤しその栽培が繰り返し行われており混じり気のない鮮やかな紫と深みのある香りが特徴でその赤しそで作った芝漬けは大原の特産品です4月下旬から5月上旬にかけてしその苗植え体験もできるようです三千円に向かう道にはたくさんの売店があります。美味しそうな芝漬けやお団子などいろいろと売っていました。三千円方面のルートを響きの道と呼ぶそうです。みずみずしい清流をたどりながら、もみじが空を覆う参道を澄んだ空気を味わいながらゆっくり歩きます。大原三千院の入り口に着きました参道は食事どころやお土産屋さんが並んでいて空を見上げると青もみじのトンネルが続いています、はい、石の階段を少し上がって配管入り口となる御殿門をくぐります客殿ではお庭を眺めながらお抹茶とお菓子をいただくことができます縁側でこんなに美しいお庭を眺めながらお抹茶をいただけるなんて幸せです日常の喧騒を忘れてぼーっと過ごすことができました三千院は京都市指定名称となっている2つの代表的な庭園がありますここがその1つで周壁園と呼ばれる庭園です江戸時代に千の利休に茶の湯を学んだとされる茶人金森相場が手掛けたお庭で木々と苔と池が見事に調和された見応え抜群の庭園です縁側に座っていつまでも眺めていられるような景色でしたそして2つ目の庭園はここ、有生園、先ほどと比べてかなり広いお庭です。苔がすごい立派です。青、うん、々しくて綺麗。有生園は地面一面グリーンの苔の絨毯と、すらりと立つ杉やヒノキが圧巻の景色を作り出す広大な庭園です。わらべ地蔵。苔庭の中には、石彫刻家の杉村隆さんの作った可愛いわらべ地蔵が顔を覗かせます。美しい緑の中にひょっこり現れる可愛いお地蔵さんは心がほっこりしますきっと秋になると赤やオレンジに色づいた木々や散った葉っぱが緑の苔に生えて魅力的で感動するような景色になることが想像できます次は三千院の奥にある山道を15分ほど歩いていきます大人しの滝というスポットに到着しました滝の名前は仏教音楽である聖明の天才であった両人聖人をはじめ代々の聖明法師はこの滝に向かって聖明の練習をしていたそうですはじめは聖明の声が滝の音に消されて聞こえず稽古を重ねるにつれて滝の音と聖明の声が混じり合いついには滝の音が消えて聖明の声のみが聞こえるようになったという逸話から名付けられたのだそうです滝の高さは6メートルほどでだんだんに落ちていくような緩やかな滝ですずっと見ていると心が洗われて癒されます
。私がずっと行きたかったうなぎの峡谷金代でお昼にします。創業は大正初期と建物は素晴らしいレトロ感が漂っています。期待が膨らみます。やってきました。名物金糸丼。卵焼きはお椀からはみ出るほど大きく卵をめくるとうなぎが隠れていますこんなうな丼他ではなかなか食べられません楽しみですすっごい柔らかい卵卵が想像よりふわふわでうなぎのタレの味と絡まって美味しいございましたホテルでお昼寝して夕方1軒目は昨日散歩中に気になったお店ウミネコスタンドこと大阪西成にあるクラフトビール工場の直営店で全国各地のビールが楽しめます食事もおしゃれで目でも舌でも楽しめます2軒目は事前に予約していた小料理屋さん何度か道を間違えながら細い路地をずんずん歩いていきます予約が取りづらいと聞いて1ヶ月以上前から予約をしていたお店酒どころ寺山ケースには旬の海鮮や野菜が並んでいますメニューも気になるお品ばかりで目移りしてしまいますお魚お肉野菜今一番美味しい旬のものが食べられますトップバッターは島らっきょシャキシャキでおかかとよく合います岩牡蠣と海ぶどう特大の牡蠣はプリップリで海ぶどうのプチプチと最高の組み合わせハモの天ぷら、淡白なハモに味のついた厚衣はサクサクして食べ応えがあります。納豆きつね、お揚げの中に納豆と高菜が入った炭火焼き、納豆好きにはたまらない酒のつまみ、イカと花山椒、ムチっとしたイカの煮物に花山椒が良いアクセント、名物の和牛炭焼きサンドイッチ、こんな美味しいお肉をサンドイッチに挟んでいいのってくらいの罪深きサンドイッチでした。カリカリに焼いたパンの耳もしっかりいただきました次回は京都旅行最終日をお届けしますおしゃれなお店をはしごしながらお土産を購入したり京都ならではのお寺の中にある雑貨屋さんに行って買い物やカフェを楽しんだり大好きな京都の名店井の田コーヒーでコーヒー豆を調達したり京都の思い出をたくさん持ち帰ったのでお土産紹介もさせていただきます次回もぜひご覧ください動画制作の励みになりますのでこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします今回も最後までご視聴いただきありがとうございました